Hello students, I welcome you in this e-class on the topic role of metal ion in biological processes. So in the past lecture we went through the classification of uh, metal ions as bulk and trace elements and uh, we saw uh, what are the uh, criteria for the elements to be essential for the uh, physiological processes. Today now we will discuss their role in biological processes. So as you know living organisms store and support the metal ions in appropriate concentrations to carry out various biological processes. Take care, uh, to, uh, different uh, biological physiological functions ko carry out karne ke liye, uh, living organisms ke dwara in metal ions ko store and transport kiya jata hai. So then the important uh, metal ions on biological system they can be divided into four major groups which have been shown here in the table. So the first group it comprises of the metals which occur largely as free ions this may be sodium and potassium hai. they provide an osmotic balance and an electrolyte current. Okay. Now the second group jo hai, uh, it comprises of the metal ions such as magnesium and calcium which are regulators of binding since they can be pursed in and out of the biological chambers. They can control the protein triggers of biological activity. So, ye magnesium calcium uh, pump hum, uh, uh, details mein padhenge. Now, the third group jo hai, it comprises of metals which are usually represented by the element zinc mainly. Now, it includes nickel ion also. These ions assist acid base catalysis and can cross link proteins. And the fourth group jo hai, it includes transition elements such as iron, copper, magnesium, molybdenum which are firmly bound to fixed sites and act in majority of the cases by change of oxidation state as they have this property of uh, variable valency. And then, then there is another group of metals which have not been shown here in the table. Uh, they do not occur in vivo but they can be introduced deliberately as poisonous or for various medicinal purposes jaise ki vanadium chromium mercury gold platinum lithium etc jiska ki aapke course mein ek separate unit hai uh, now we will focus mainly on the role of sodium and potassium today okay uh, the pairs of major elements sodium and potassium and calcium and magnesium they are so similar chemically that is uh, that it is surprising that they differ so greatly in their biological functions. So ions calcium and sodium they are concentrated in body fluids outside the cells. Calcium as you know it forms solid skeletal material such as bones and it stabilizes conformation of proteins and triggers muscle concentration muscle uh, contraction and releases hormones also uh, the ions magnesium and potassium now they are concentrated in cells magnesium ion it forms a complex with atp and is required for most of the enzymatic reactions involving atp within the cell so the healthy individual hai, under normal dietary conditions this seldom suffers from the deficiency of sodium and sodium potassium and chlorine lekin jab koi disease ki condition ho extreme uh, perspiration ho raha ho hai na ya diarrhea ho vomiting ho they can give rise to sodium chloride deficiency so on the other hand uh, under certain uh, health conditions like uh, heart disease and just a hypertension ki problem hai, high uh, blood pressure high hai ya kidney disease hai to a sodium restricted diet is preferred this make uh, sodium uh, concentration pe control kiya jata hai to as sodium in the blood and interstitial fluids is a major factor in determining the osmotic pressure of these fluids a reduction in sodium 
causes the transfer of water into the cell or endosmosis ho jata hai and subsequent loss of water and sodium chloride in the urine this thick swelling bhi aa jati hai body mein to dekhiye in this way they have a very significant role in carrying out various life processes to now we come to the distribution uh, of these vital ions uh, sodium and potassium jo hain they occur in uh, plants as well as in animal cells as the salts of uh, like uh, chlorides and phosphates and carbonates ke form mein na and salts of proteins and organic acids sodium to jo hai it has been the main extracellular cation jabki potassium jo hai it has been the main intracellular cation to now we will come to uh, their functions in the body pehla to ye hai ki दे मेनटेन नॉर्मल हाइड्रेशन प्रोसेस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर तो मेन फंक्शन ऑफ दीज सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन द बॉडी हैज़ बीन टू मेनटेन द नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डिफरेंट बॉडी फ्लूड्स थ्रू आउट द बॉडी एंड देर बाय टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड्स विच अदरवाइज विल डिस्टर्ब द नॉर्मल हाइड्रेशन प्रोसेस ठीक है लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ फ्लूड इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द टोटल कैटाइन ऑफ दैट फ्लूड देर फोर सोडियम विच इज द चीफ कैटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड एज आई टोल्ड यू इट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन दिस कनेक्शन ठीक है सो दिस वॉज द मेजर फंक्शन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस्ड इक्विब्रियम देखिए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट जो हैं दे विद द कॉरस्पॉन्डिंग वीक एसिड्स आर नोन टू फॉर्म द चीफ बफर सिस्टम्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एक्स्ट्रा सोलर एंड इंट्रा सोलर फ्लूड्स दीज बफर सिस्टम्स प्ले वाइटल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ पी एच ऑफ वेरियस फ्लूड्स अंडर वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस देन दे हैव देर ओन रोल इन गैशियस ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको पता है ही नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कि बोथ सोडियम एंड पोटेशियम दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी तो दे आर मच इम्पॉर्टेंट इन दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो अनदर इज दैट कि इन ब्लड प्लाज्मा sodium and potassium chlorides they are having the outstanding function not only of keeping the globulins in phys uh, physical solution but also of regulating the degree of hydration of the plasma protein so important in the maintenance of the proper viscosity of blood theek hai and now we come to the storage they have their role in the storage of protein and glycogen प्रोटीन जो पोटेशियम है इट एंटर्स द एंट्रा सेलर फ्लूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एंड रिपेयर यानी कि दैट इज इंक्रीज प्रोटीन एनाबोलिज्म टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली और इंड्यूस्ड बाय सच एजेंट्स एज अ ग्रोथ हारमोन्स और एंड्रोजन्स डिपोजिशन ऑफ वन ग्राम ऑफ सेल प्रोटीन इट नीड्स रिटेंशन ऑफ अबाउट पॉइंट फोर मिली इक्वेंट ऑफ पोटेशियम ऐसे ही the storage of 1 gram of glycogen in the liver or muscles they cause the passage of about 0.15 ml equivalent of potassium in the intracellular fluid because of this reason insulin and glucose when administered into a patient of diabetic coma to enhance the glycogenesis process may bring about hypokalemia the hypokalemia mein kya hota hai ki jo blood mein jo potassium ka jo concentration hai it comes uh, below the below the average causing uh, fatigue and other uh, malfunctioning of the organs they have their role in the antibiotic also you know the alkali metal ions they are weak lewis acids they are, and they form weak complexes so the encapsulation of a cation by crown ethers is selective depending upon the cation size ठीक है तो दे इन दिस वे दे हैव देर रोल इन एंटीबायोटिक इन द इन द कैरिंग आउट फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आल्सो ठीक है नाउ बोथ सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम एंड क्लोराइड जो हैं दे गेट एक्सक्रीटेड 
मेनली बाय किडनी इन यूरिन है ना एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बाय स्किन इन द फॉर्म ऑफ परस्परेशन पसीने के रूप में निकल जाता है एंड एप्रिशिएबली स्मॉल इन द डाइजेस्टिव फ्लूड्स बाई द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्योंकि पोटेशियम जो है इट गेट्स नॉर्मली एक्सक्रीटेड ऑलमोस्ट इंटायरली बाई किडनीज इन द यूरिन तो देखिए अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द डेली एक्सक्रीशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम अलॉन्ग विथ क्लोराइड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द इंटीक जितना लेते हैं उतना ही हम निकाल देते हैं बट वैन द कंडीशन आर नॉट नॉर्मल जब कोई डिजीज हो या कोई हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम हो ब्लड प्रेशर हाई हो द एक्सक्रीशन ऑफ देन द एक्सक्रीशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स मे गेट डिक्रीज और इनक्रीज गिविंग राइज टू हाइपर और हाइपो लेवल इन द प्लाज्मा तो दिस इज हाउ सोडियम एंड पोटेशियम एंड जो है दे प्ले देयर इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस तो नाउ वी विल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन द रोल इन रिलीजिंग द एनर्जी इन साइड द सेल बाय गोइंग थ्रू द सोडियम पोटेशियम पम्प ठीक है सो वी विल सी यू देर ओके गुड बाय